ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും കൂണൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമല്ലേ നമുക്ക് നെളുപ്പത്തിലൊരു കൂൺ മസാല എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ ഇതേ ഇത്രയും കൂണാട്ടോ ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് കൂണ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി മഞ്ഞൾ തിരുമ്മി വലിക്കുന്നുണ്ട് അല്പനേരം ഞാനിവിടെ കാൽസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാല രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂണും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ രണ്ട് ചെറിയ സവോള ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി മൂന്ന് പച്ചമുളക് എല്ലാം ഇവിടെ അരിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അടുപ്പത്തൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചട്ടി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കടുക് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സവോള പിന്നെ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പച്ചമാറും ഒക്കെ മാറി ഒരുവിധം വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പൊടികളെല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മൂടി വെക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ തക്കാളിയും ഒരുവിധം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്പനേരം വേവാനായിട്ടൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കും ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മൂടി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂണിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കൂൺ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അല്പം മല്ലിച്ചെപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തീർച്ചയായും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കണേ അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം